。无奈命有天悬，心中有着变迁。与心之幻交叠，方解彼此心结。在等他浪迹天涯，火花是变化千月下，情了真假，风貌年华。回忆不了那段路，走过多少个年度，拨开了重重的迷雾，布满荆棘的路途。流星划过了夜幕，随便琳琅又满目，是谁在翩翩的起舞，化作泡影抓不住。抛开了爱恨情潮，随波逐流，流星唤醒幻梦，有谁的羽毛？恍然年。在他胸口洒星星流，理智般闯进他的双眸。蜻蜓与年少时遇见，两不一些，曾独一节。我要忘故里风花雪，盼与你共度云和月身体如何？启禀主上，这毒臣已心中有数，君医之学很到位，但目前夫人脉象混乱，气血虚。不用解释那么多，我只想知道如何才能治愈。那臣就直言了，毒性已沁入夫人七经八脉，夫人危在旦夕。我问你的是，如何才能治愈？解药不难治，但缺一味药材。是何药材？香雪绿兰。香雪绿兰，此为何物？又在何处？臣也只是在古书上见过记载。这味药，状若春兰，通体香绿，破冰而生，向阳而长，随风易灭，几不可见。至于在何处，这进去半天了，一丝动静都没有。这四装模作样的，他医术到底行不行啊，哥？二弟不可胡说，富帅和我。都养来江远症才得以治愈。这小妹长途跋涉，我都没机会去看看她。二弟不可忘了礼法，城主夫人母仪天下。如今我们先是臣子，才是兄长。哎，知道了。这一入内院深似海，从此小妹是别人的。在这待着也帮不上什么忙，我们去商量一下如何对付姬姬。积极此次突袭，伤我一千，自损八百，王庭已然怨声载道。爹，我们若趁急急整顿之际杀他个回马枪，必能按下王庭，活捉了他。二弟，不可莽撞。我以我对吉吉的了解，他和扎木希不同，吉吉没有大局观，他的行事风格无非是两种。要么硬来，要么使阴招。爹，我这次被他打的我，我憋屈啊！富帅，你派我五千军马攻城，攻不下来，徐彪提头来见。富帅说的没错，我打仗靠的是脑子，不是冲动。而今战事焦灼，就看谁会犯错。诸位
，先议到这儿吧，你们先下去整顿。是是，是是。爹，我和小妹，你也先回去，军务要紧。哥，我，哎，夫人，城主现在怎么样了？报，禀徐帅，呼纳女王来了。快请他进来。是。徐元帅。女王。啊，我给你介绍一下，这位是犬子君儿。这位是。这位是神医江堂，我是江堂的徒儿，叫我，叫我宝刀就行。宝刀。素日听闻塔塔尔呼纳骁勇飒爽，今日得此一见，幸会。我知道你，徐军，徐将军是圣的一员猛将，辛苦二位，多加照看城主。这是自然。哦，对了，阿普魂将军呢？此次遭遇急急突袭，还要感谢女王和阿普魂将军的搭救之恩。阿甘却安顿伤兵了，虽是战士，却也是本王的家事，况且。我塔塔尔呼纳早已臣服于圣，徐元帅不必客气。原来扎姆西的王位就是传给他的，果然不同凡响。城主身体怎么样了？我能去看看他吗？啊，嗯，我去看看好运来熬的药如何。一直没敢来看你，这救命之恩，我一定会报答于你。香雪绿蓝，要是给城主治病，只有这味药才行。我见过。哈哈，姐姐，鬼鬼祟祟的干什么呢？气的东西，让人沾染阴毒之气，像什么样？这是什么？香雪绿蓝。哼。那香雪绿蓝是何时被销毁的？被父王踩坏了。这东西十年一开花，所以非常难得。那生长在什么地方？顾名思义，只有香雪山才有。只要有了他，城主的病便可以痊愈。我年少学医的时候，曾跟师父去过一次香雪山，却也未曾见到。近年来，仅存的香雪绿蓝几乎尽在积极处，想要获取，拿下积极便可。嗯、诸位大人，城主要吃药了，宝刀留下照顾。诸位请，请问院长，城主大约什么时候能够恢复意识？这就要看城主的意志了。我不敢断言，也许三个时辰，也许三日，也许三月。有劳院长。有劳报道玉儿，姑一定会拿下积极，为你报仇。本王此
次将胜的城主刺伤，也算是能载入北京历史上头一件功德了。我平民神武，怎么，老将军？左心大人，你什么意思？啊？父王征战多年，并未达成的愿望，本王刚继位，便可做到。大人以为我比之父王，何如啊？哼，不如，差的还远着呢。啊，不如。扎木西的王位，是传给父是胆玩毒药，本王第一个拿你试毒。北境，没有你这样的男人。父王，吉吉只是当做爱好罢了，并没有害人。父王无需动怒。父王教训我是应该的，什么时候轮到你插嘴了？吉吉，胡娜将来是我北境的女王。怎么可以对他如此的不敬？父王，胡娜乃一介女流之辈，她有什么资格成为北境之王？哼！我扎木西素来不看重规矩和噱头，我看重的是能力。怎么，你有本事也让本王看看？父王，我。是好啊！<笑>牡丹在这金安城难觅知音，今有幸为巴鲁大人弹奏，实属荣幸。我也是真没想到，金安竟有寻风院如此妙处。牡丹姑娘，你更乃佳人也。巴鲁，我是流连忘返，流连忘返呐、啊！大人满意就好。<笑>哎，只要有牡丹姑娘，巴鲁怎样都满意。之前与大人提及的那位贵人，再过不久就要到了。大人且自在享受这良宵片刻，之后可就再无闲暇了。美儿，春宵一刻值千金呐！啊，大人稍安勿躁。待牡丹再去为大人取一壶好酒来助兴，岂不更好？哎，这个时候喝什么酒啊？牡丹姑娘想的周到，快去，快回。今夜约的贵人可是？新王塔塔尔积极
，心照不宣呐、啊。<笑>公爷，嗯，礼物与书信已尽数验明，吴王是真心想与衡山公合作。好，好。尊敬的特使，此事一旦达成，这牡丹姑娘今后有的是时机相见。<笑>如此甚好，如此甚好，甚好。牡丹主公爷，巴鲁大人，遥远的北境新王，马到功成。我看大人特别爱吃精安的甜食，牡丹再去给大人取些来。你到底在帮我父亲谋划些什么呢？公子以为呢？果然，女人就如同这漂亮的点心，越精致，越容易让人放松戒备，也越容易包藏祸心。那就麻烦公子把这精致的点心还回来，他自有去处。我之前说你是情报商人，倒是低姑娘，没想到你隐匿在巡防院之中，竟有通达北境、意图谋反的本事。小公爷是不是觉得，将此事全部怪到牡丹头上，作为衡山公的儿子，愧疚感会少一些啊？你一个女人家，为何要苦心经营这种事情？你本可以安心做你的花魁，在巡抚院中快活度日的。快活，日后牡丹必告知公子，为何如此。到时候，公子再判断牡丹是否快活。公爷，巴鲁此次若是能带回衡山宫愿意缔结联盟的讯息。王必与你联手，打破徐鼎的军队，为衡山宫铲除徐鼎，从此北境与大圣两安。<笑>既然这萧景云已经没救了，你我这次围堵徐鼎，大可以与徐家谋杀城主为由，老夫前去。平乱，妙极了，公爷。对，大家不用动，不用动，我过来看看你。这本不是夫人该来的地方。见得此情此景，更觉得战事沉重他怎么会在这里？他不是受伤了吗？孙思勉怎么在这儿？这。
，城主夫人，这这这么巧，您竟然也在北京？怎么，是本夫人在此不合理，还是你在此更突兀呢？臣，下官，小人不敢妄言，小人是领领领命来此处的。不敢是假，小人倒是真。快说说，领的谁的命呢？小人。若不是将你抓获，此刻你应该拿着衡山宫的密函去找吉吉领功了吧？小人该死，小人不敢。既然你想死，本夫人就如你所愿。徐将军，孙思勉联合衡山宫谋反，拉出去杖毙。是。城主夫人饶命！城主夫人饶命！是衡山宫谋反，小人是被逼的。小人马上交代，立刻交代。那你可要好好想想，到底应该怎么说。最好是能保你命的那种。小妹的气场何时变得如此强大？衡山公爷交代小人，到了北京，先来探听城主的身体是否健康。若有大碍，便带着营营区的布防图和公爷密函，前去王庭与吉吉结盟。徐悠然，进去能要你的命还是怎么样？你真的是一点都不懂得什么是快活。快活，嗯，成天泡在这种胭脂水粉之中，这叫快活。那总比你天天在摘星阁推眼强嘛。你真的是年纪轻轻眼睛都快熬瞎了。瞎不瞎的我不知道，不过总比你在这儿搞这些惊吓好。嗯。两个大男人在这里拉拉扯扯才算惊吓吧，走，走嘛！你看，嗯，牡丹姑娘，牡丹姑娘你在哪儿呢？哎，你知道牡丹姑娘在哪儿吗？呃，在那边。城主夫人，勿要过于伤怀，有您的庇佑，城主定能无虞。他一定会没事的，许帅。我想跟你说一件事情，但是你不可反对，照办便是。夫人有何吩咐，尽管说。我想。去见吉吉。你想亲自领命上阵？是，但是不是上战场。我想在衡山宫他们发现之前，假冒密使的身份，去与吉吉进行谈判。一方面是为了阻止他二人结盟，而另一方面，徐帅可趁吉吉松弛戒备之时，继而灭之。夫人，万万不可。如今前有狼，后有虎。我们腹背受敌，已无退路。我心意已决，此事要想一击必中，必须由我亲自完成。可此事太过于冒险了。我想请您帮个忙。夫人，请讲。我想请徐帅帮我挑选精锐数人，让他们随着我一起扮成衡山宫的密使团进入王庭。这些人需要机敏一些，善于随机应变。等到时机成熟，我会派人通知徐帅进攻时间。到时，徐帅带军突进，而呼纳可领兵从后方，截断吉吉的援兵后路。这样，此行才可以保证万无一失。可是夫人，你将这一切安排的妥妥当当，这一切的危险
，你都担在了自己一人身上，此去万难。要万无一失，此事只能我去做。如今城主卧病在床，我乃是夫人，徐帅当值，此事别无他选。徐帅听命。臣在。召江院正，日夜不离的看护城主，传好运来，随我一起进入王庭。三军整顿待命。一举击破吉吉，臣遵命。臣这就去安排。去吧。请您记住，城主在此等候，老臣在此等候，还有千万大圣子民在此等候，等候夫人。所以，玉儿，你一定要快点醒过来。许悠然，你为什么不让我撞破三太叔的好事？我要找个舒服的雅阁，你不肯；我要找两个小姐姐，你还不肯。你到底要干什么？在这儿，当然是要看风景了。你还好意思看风景？喏，风景，这不是来了？哎哎，三，不说话，看就好，看就好
月儿，天气如此寒冷，为何久虑于此啊？我在等父亲。嗯。月儿，你为何不开心呢？城主在北京生死未卜，前线军情不明，父亲怎么能行谋逆之事？我看你是浪荡久了，朝堂局势还不明白吧？从前父亲再怎么看不惯城主，也不至于谋他性命，都是骨肉至亲。父亲此举，与大圣，与萧家何异呀？哼，与萧家何异？难道是为父要他命吗？他一意孤行，亲自北征。那是塔特尔急急的毒，要了他的命。你让为父该怎么做呢？啊，看着徐鼎，狐假虎威的夺取朝堂，把萧家的天下拱手相让吗？父亲，徐家从来没有过这样的意图啊。嗯，徐家，徐家，张口徐家，闭口徐家。你知道徐鼎的一句话，在军中。比亡命还重要吗？萧景云已经无可救药了。若是徐鼎还忠诚，为父不动手，其他藩主也会动手的。到时候，你那心爱的徐玉又能有几分把握保全？江院长医术高明，哪怕只有一线生机，也能够将他救活。哼，医术再好，能活死人肉白骨吗？有一线生机，我都不会拿萧家的天下冒险。父亲。说至此，为父真的希望你能够明白，不论是徐玉的未来，还是江山社稷，最终还是要靠我们衡山功夫再等天就快亮了，这要等到什么时候啊？要不然我们等。副帅自有安排。是尊敬的王，卑职是衡山宫的使臣。大胆，简武王为何不行大礼？卑职此番是带着友好盟约的诚意而来。卑职既为衡山宫的使者，代表的既是大圣衡山宫的尊荣，因此不便行礼。嗯。此物，王应该识得这些都是衡山宫呈上来的珍宝，带他们下去，好好看住他们。
你摆出这种高高在上的姿态，可是觉得本王也是那种信奉两军交战、不斩来时的说辞？王说笑了，王和衡山公之间何来交战一说？共谋既是何？但。你是假密室吗？王何出此言？若不是假的，为何要隐藏自己女子的身份是一见到你。